ఆశమయృస్తు ప్రేమస్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం నిరీక్షణ సమయం క్రీస్తు ప్రేమస్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం శాంతి సంతోషాల నిలయం విశ్వసించు వారికి క్రీస్తునాదు నిదర్శనం కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చివేయు సమయం కన్నీటిని నాట్యముగా మార్చివేయు సమయం నిరీక్షణ సమయం నిరీక్షణ సమయం నిరీక్షణ సమయం నీ హృదిలో క్రీస్తు ప్రేమస్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను మీకందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను మీ యొక్క అనుదిన జీవితంలో ప్రభు యొక్క ఆశీస్సులు మీకు నిండుగా కలగాలని ఈ నూతన సంవత్సరం అంతా కూడాను మీరు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్చు ప్రభులో స్థిరంగా ముందుకు సాగిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు మీ మనసులో నుంచి తొలగించుకొని ఏసువైపు చూస్తూ ఆయన ఇచ్చేటువంటి నూతన వాగ్దానాలతో మీ హృదయాన్ని తలంపులను మనసులను నింపుకోనండి మనం ఏదైనా ఒక మంచి అందమైనటువంటి ఉద్యానవనానికి వెళ్ళామనుకోండి మన మనసు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఎంత ప్లజెంట్గా ఉంటుంది అక్కడ ఉండేటువంటి రకరకాలైనటువంటి పుష్పాలు పచ్చదనం మన హృదయాన్ని ఇట్టే ఆకర్షిస్తుంది కదండి వెంటనే మనం ఏం చేస్తాం అన్నీ మర్చిపోయి మన మనసును ఆ యొక్క ఉద్యానవనంలో ఉండేటువంటి దృశ్యాలపై మన హృదయాన్ని కేంద్రీకరిస్తాం సంతోషంగా ఉంటాం అంతేనండి జీవితం అంటే రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో సంతరించుకున్నటువంటి కన్నీళ్లు కష్టాలు బాధలు వ్యాధులు రోగాలు అప్పుల బాధలు మనుషులు గాయపరిచినటువంటి మాటలు అవన్నీ మర్చిపోండి యేసుక్రీస్తు ఇచ్చేటువంటి క్షమాగుణంతో మనం ఈ రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలోనికి అనగా నూతన సంవత్సరంలోనికి నూతనమైన వ్యక్తులుగా ముందుకు సాగుదాం అట్టి కృపను దేవుడు మీకు అనుగ్రహించును గాక ఈ దినమున పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఫిలిప్పీ సంఘానికి రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచనాలు ధ్యానం చేద్దాం ఇదివరకే నేను గెలిచి తినని అయినను ఇదివరకే సంపూర్ణ సిద్ధి పొంది తిని అని అయినను నేను అనుకుంటలేదు కానీ నేను దేని నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు చేత పట్టబడుతున్నా దానిని పట్టుకునవాలని పరిగెత్తుచు ఉన్నాను సహోదరులారా నేను ఇదివరకే పట్టుకుని ఉన్నానని తలంచుకున్నాను అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటి కొరకై వేగిరపడుచు పద్నాలుగవ వచనము క్రీస్తు యేసు నందు దేవుని ఉన్నత పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందవలనని గురి వద్దకే పరిగెత్తుచు ఉన్నాను ప్రియ దైవ జనాంగమ క్రైస్తవ జీవితం ఒక పరుగుతో పోల్చబడినట్లుగా మనం బైబిల్లో చూస్తాం యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి వ్యక్తి కూడాను ఒక పరుగు పందెములో దేవుని యొక్క కృపను బట్టి చేర్చబడ్డాడు అతడు దేనికోసం పరిగెత్తాలో తాను చేరవలసినటువంటి గమ్యం ఏంటో బాయ్బు సెలవిస్తూ ఉన్నది తాను పరిగెత్తవలసినది దేవుడు ఇచ్చేటువంటి బహుమానము కొరకని తాను పరిగెత్తవలసినటువంటి గమ్యము యేసుక్రీస్తు అని బైబుల్ చక్కగా వర్ణిస్తూ ఉన్నది ఈ నూతన సంవత్సరంలోనికి ప్రవేశించినటువంటి నీవు వెనుకున్నటువంటి విషయాలను మర్చిపోయినట్లయితే ముందున్నటువంటి విషయాల మీద నీ హృదయాన్ని లగ్నం చేసి నీ మనసును కానీ కేంద్రీకరించినట్లయితే దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి నీకు ఏవేవి సిద్ధపరిచాడో 
అవి నువ్వు కంటితో చూడనటువంటివి చెవితో వినటువంటివి ఆయన నీ కొరకు దాచి ఉంచినటువంటి అనేకమైనటువంటి ఆత్మీయ దీవెనలను నీవు పొందుకునేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటావు ఒకవేళ నీవు క్రొత్త సంవత్సరంలోనికి ప్రవేశించినా కానీ వెనుకున్న విషయాలే వెనక జరిగినటువంటి సంఘటనలే నీ మనసును కానీ అవి వెనక్కి లాగుతూ ఉన్నట్లయితే ఒకవేళ బాహ్యంగా నీవు క్రొత్త సంవత్సరంలోనికి ప్రవేశించినా కానీ పాత విషయాల్లోనే నీ జీవితం అక్కడే దుర్భరంగా నీ జీవితం సమాధి చేయబడుతుంది క్రీస్తునందు విశ్వసించిన ప్రతి వ్యక్తి కూడాను అతడు జీవించేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటాడు కానీ చనిపోయేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండడు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల్లో సజీవుడిగాను శారీరక సంబంధమైన విషయాలలోనూ ఇహలోక సంబంధమైన విషయాల్లో చచ్చిన వ్యక్తిగా ఉంటాడు అని బైబుల్ చెప్తా ఉంది ఇక్కడ భక్త మహాశయుడైనటువంటి పౌలు ఏమని చెబుతున్నాడంటే నేను దేని నిమిత్తము క్రీస్తు యేసు చేత పట్టబడ్డాను నాకు తెలుసు నేను దేని కొరకు పరిగెత్తు చూన్నానో కూడా నాకు తెలుసు నేను ఏ విషయం కొరకు నేను యేసు క్రీస్తును విశ్వసించానో కూడా నాకు తెలుసు ఆయన నాకు నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాడు ఈ లోక యాత్ర నేను ముగించిన తర్వాత నేను మంచి పోరాటము పోరాడిన తర్వాత నిత్య జీవాన్ని నేను చేపట్టబోతున్నాను అది అంతము లేనటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందముతో కూడినటువంటి జీవితం అది యేసుక్రీస్తుతో యుగ యుగాలు జీవించేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంతము లేని జీవితం అక్కడ నేను కోటాను కోట్ల సంవత్సరాలు ఆయన రాజ్యంలో నేను నివసించబోతున్నాను అందుకొరకు నేను క్రీస్తు యేసు చేత పట్టబడ్డాను నేను రక్షించబడ్డాను నా పాపముల నుంచి నేను విడిపించబడ్డాను ఎలాంటి గొప్ప ఆలోచన పరుడో చూడండి నేను వెనుకున్న వాటిని మర్చిపోతాను ఫుట్ నోట్లో నేను నిర్లక్ష్య పెడతాను లక్ష్యము చేయను అనని వ్రాయబడి ఉన్నది ఐ విల్ నాట్ కేర్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై పాస్ట్ లైఫ్ నా గత జీవితంలో ఏమి జరిగినా సరే దాన్ని నేను పట్టించుకోను అది ఎంత మాత్రం కూడాను నా ముందున్నటువంటి జీవితానికి అవరోధం కాదు ఐ విల్ రిమూవ్ ద హిండ్రన్స్ టు ప్రస్ ఫార్వర్డ్ నేను ముందుకు పరిగెత్తడానికి ఏవేవైతే ఆటంకాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటి నుంచి నేను స్వేచ్ఛను పొందాను ఒక అద్భుతమైనటువంటి జయకరమైనటువంటి జీవితం యేసుక్రీస్తులో తనకు లభించింది అని చెబుతున్నాడు ఈ సందేశాన్ని శ్రద్ధగా ఆలకిస్తున్నటువంటి నా ప్రియ దైవ జనాంగమ మీ జీవితాలను ఏవి ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాయి శరీర సంబంధమైన కోరికల ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి వస్తు వాహనాలు మిమ్మల్ని క్రీస్తు కొరకు నిత్యత్వం కొరకు నిత్య రాజ్యం కొరకు పరిగెత్తకుండా ఆపివేస్తున్నాయా వాటి విషయమై నువ్వు జాగ్రత్త వహించి ఈ దినమందే ఈ క్షణమందే ప్రభువ నేను నీ కొరకు పరిగెత్తుటకు నిత్య మహిమ రాజ్యంలోనికి నేను పరిగెత్తుటకు నాకు సహాయం చేయండి అనని నువ్వు ఇప్పుడే ప్రార్థించినట్లయితే ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి ప్రతి ఆటంకము నుంచి నిన్ను విడిపించేటువంటి దేవుడిగా ఉన్నాడు వెనుకున్నవి మర్చిపోవాలి గతాన్ని మీరు సమాధి చేయాలి ఎప్పుడైతే గత జీవితాన్ని నువ్వు మర్చిపోతావో విడిచిపెడతావో యేసుక్రీస్తు నందు నువ్వు ఒక నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డావు గనుక నువ్వు పాతవి అన్నిటినీ కూడా నువ్వు సమాధి చేసేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటావు యేసు ప్రభువారు వాక్యాన్ని బోధించిన తర్వాత ఆయన చెవులు గలవాడు వినును గాక అనని చెప్పే అలవాటు ప్రభువుకుంది ఎందుకో తెలుసా ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యమును శ్రద్ధగా అంతరంగ హృదయంలో చెవులతో వింటారో బాహ్యంగా ఉండే చెవులతో విని అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి ఆ హృదయంలో ఆ వాక్యాన్ని ఎవరైతే భద్రంగా కాపాడుకొని ఆ వాక్యానుసారంగా జీవిస్తారో తమ పాపాల విషయమై పశ్చాత్తాపడి వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెడతారు వారి జీవితం ఫలభరితంగా ఉంటుంది అనని ప్రభువే చెప్పాడు కొన్ని విత్తనాలు త్రోవ పక్కబడ్డాయట విత్తనం అంటే దేవుని యొక్క వాక్యము త్రోవ అంటే కఠినపరచబడినటువంటి హృదయానికి సాదృశ్యముగా ఉన్నది అయితే ఆ విత్తనము వలన ఆ నేల బాగా కఠినమైపోయిందిగా కనుక ఆ విత్తనం ఫలించలేదట రాత్రి నెలలో పడ్డ విత్తనాలు కూడా వ్యర్థమైపోయాయట ఎందుకో తెలుసా పైకి కొంత మన్నున్నా కానీ ఆ విత్తనం పడిన తర్వాత కాస్త అంత వేర్లు కిందకు వచ్చిన తర్వాత కింద రాళ్ళు ఉన్నాయి కనుక ఆ విత్తనం కూడాను మాడి మసైపోయిందట బుళ్ళ పొదల్లో కొన్ని విత్తనాలు పడ్డాయట వేరైతే కిందకు వెళ్ళింది కానీ ఫలాలు రావటానికి ఐహిక విచారములు ధనమోసం అనేటువంటి ముళ్ళు ఆ వాక్యమును పూర్తిగా నాశనం చేశాయి మానవుని యొక్క హృదయంలో ఎన్ని ఆటంకాలు ఉన్నాయో చూడండి 
వాక్యం వినేవారి సంఖ్య ఎంత హెచ్చుగా ఉన్నా సరే ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించి ఆ వాక్యమును తమ జీవితాల్లో భద్రపరచుకొని ఈ లోకంలో ఎదురయ్యేటువంటి ప్రతి సమస్యను శోధనను ప్రార్థనతో విశ్వాసముతో వాటన్నిటిని కూడాను జయించి పరలోక రాజ్యం చేరేవారి సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుందనేటువంటి నగ్న సత్యం బైబుల్ గ్రంథం ఘంటాపదంగా మనకి ఘోషించి చెబుతూ ఉన్నది కొన్ని విత్తనాలు మాత్రం మంచి నెలలో పడ్డాయటండి ఆ మంచి నెలలో పడ్డటువంటి విత్తనాలు ఎప్పుగా ఫలించాయట అవి కూడాను మూడు ర్యాంక్స్లో అవి ఫలించినట్లుగా ప్రభువారు చెప్పారు ముప్పదంతలు నూరంతలు అరుదంతలుగా ఫలించాయట ఎంత సంతోషకరమైన విషయమో చూడండి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినటం మాత్రమే కాకుండా దానిని అవలంబించేటువంటి వారు ఎన్ని శ్రమలైనా ఎన్ని శోధనలైనా ఎన్ని హింసలైనా ఎన్ని కష్టాలైనా ఆ వాక్యాన్ని వారి జీవితానికి అన్వయించుకుంటూ యోగ్యమైనటువంటి జీవితం విశ్వాస జీవితం ఒక మంచి ఆత్మీయ జీవితాన్ని కలిగి యేసుక్రీస్తు మీద వారి దృష్టిని సారించి ఆ పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించాలనేటువంటి ఒక దృఢమైనటువంటి తీర్మానంతో ముందుకు సాగేవారే ఆ నిత్య రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకునేవారిగా ఉంటారు అని బైబుల్ చెప్తూ ఉంది ప్రియ స్నేహితుడ మరి నీ జీవితం ఎలా ఉన్నది నీవు దేని కొరకై పరిగెత్తుచు ఉన్నావు యేసుక్రీస్తు ఆయన ఇచ్చేటువంటి నిత్య జీవము అనేటువంటి బహుమానము అందరికీ ఇస్తాడు రోమాపత్రిక ఆరో అధ్యాయము చివరి వచనంలో ఏలయనగా పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునందు నిత్య జీవము అనని బైబుల్ చెప్తా ఉంది పాపం కొరకు పరిగెత్తేటువంటి వారు పొందేటువంటి బహుమానము ఏంటంటే మరణము అనగా నిత్యమైనటువంటి నరకాగ్ని అందులోకి వెళ్ళినటువంటి మానవులు ఇంతవరకు ఎవరు కూడాను బయటికి రాలేదు అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు వారు ఈ లోకంలో జీవించినంత కాలం వారి శరీరాన్ని ఆనందింపచేసే విషయాల మీదే వారి జీవితం అంతా ఖర్చు చేశారు కానీ వారిలో నిగూఢమైనటువంటి దేవుని ఊపిరైనటువంటి ఆత్మను సంతోషపెట్టుటకు కానీ ఆ ఆత్మకు కావాల్సినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యమైనటువంటి ఆహారమును అందించటంలో కానీ వారు ఏమాత్రము శ్రద్ధ చూపలేదు కనుక వారు చేసినటువంటి కార్యములకు తగిన ఫలమైనటువంటి నిత్య నరకాగ్నిలో వారు యుగ యుగాలుగా వెతలు చెందుతూ ఉంటారు ఇక ముందు కూడాను చెందుతూనే ఉంటారు అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు అయితే ఒక మంచి శుభవార్త ఏంటంటే యేసుక్రీస్తునందు ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచారో వారికి నిత్య జీవం కలుగుతుంది అనని వాక్యంలో వ్రాయబడి ఉన్నది యేసుక్రీస్తు అలాంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే పాపమునకు బానిసైపోయి ఈ లోకంలో ఆ పాప జీవితాన్ని నుంచి విడుదల పొందాలనని యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వస్తారు వారందరికీ కూడాను పాప క్షమాపణనిచ్చి వారి ఆత్మలకు నిత్య జీవాన్ని ప్రసాదించి వారికి నిత్య జీవము యేసుక్రీస్తునందు ఇటర్నల్ లైఫ్ దేవుడు వారికి ప్రసాదిస్తాడు అది వారు చేసినటువంటి కార్యాల మీద ఆధారపడి కాని కానీ వారి ఇహలోక సంబంధంగా చేసినటువంటి దాన ధర్మాలను బట్టి కాదు కానీ కేవలం వాటిని మాత్రమే బేస్ చేసుకొని కాదు కానీ వారు యేసుక్రీస్తు శిలువు మీద చేసినటువంటి ఆ గొప్ప కార్యమునందు విశ్వాసం ఉంచి పశ్చాత్తాపడ్డారు గనుక వారికి నిత్య జీవము అనేటువంటి ఈ బహుమానము పరలోకంలో దొరుకుతుంది అట్టి నిత్య జీవం అనేటువంటి ఈ గొప్ప బహుమానాన్ని పొందటం కోసం నువ్వు ఈ నూతన సంవత్సరంలో యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వస్తావా వెనుకున్న జీవితాన్ని మర్చిపోతావా యేసు ప్రభు ఇచ్చేటువంటి ఒక నూతన జీవితాన్ని నీవు పొందుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నావా ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు ఏమంటున్నాడంటే నేను వెనుకున్న వాటిని మర్చిపోతాను ముందున్న వాటి కొరకై నేను వేగురు పడతాను యేసుక్రీస్తు నాకు ఇచ్చేటువంటి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి బహుమానము కొరకు నేను పరిగెత్తుతూ ఉన్నాను అన్నాడు పంది రంగంలో పరిగెత్తేటువంటి వారికి ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ థర్డ్ ప్రైజ్ ఉంటుంది కానీ ఇక అంతకు మించి మిగిలిన వారికి అందరూ ఓడిపోయిన వారి లిస్టులో ఉంటారండి వారికి ఏ బహుమానాలు ఉండరు కానీ వాళ్ళు రన్నింగ్ రేస్లో ఉంటారు అయితే బైబుల్ గ్రంథం సెలవిచ్చేటువంటి ఒక అద్భుతమైన సత్యం ఏంటో తెలుసా అండి యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి ఈ లోకంలో ఎవరైతే పరిశుద్ధంగా నీతిగా యథార్థంగా జీవిస్తారో పాపమునకు మరలా బానిసలు కాకుండా క్రీస్తు యేసు ఇచ్చేటువంటి ఆ నూతన జీవాన్ని నూతన జీవితాన్ని పొందుకొని ఈ లోకంలో ప్రభు కొరకు సాక్షులుగా జీవిస్తారు వారందరికీ అనగా ఆయన నామమందు విశ్వాసం ఉంచిన వారందరికీ ఆ పరలోక రాజ్యం అనేటువంటి 
గొప్ప బహుమానాన్ని వారు పొందుతారు అక్కడ నిత్య జీవాన్ని కలిగి వారు క్రీస్తుతో సహవాసం కలిగి జీవించేవారిగా ఉంటారు చూసారండి ఈ లోక సంబంధమైన పరుగుకు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విశ్వాసపు పరుగుకు ఎంత గొప్ప తేడా ఉన్నదో చూడండి ఈ లోకం కోసం పరిగెత్తినటువంటి వారికి నిరాశ నిస్పృహ తప్ప ఏమీ వాళ్ళకి ఫలితంగా దొరకదు కానీ క్రీస్తు కొరకు ఈ లోకంలో వెనుకున్న వాటిని మరిచిపోయి నిందలైనా అవమానాలైనా క్రీస్తు కొరకు సాక్షులుగా జీవించాలి అనేటువంటి ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారికి సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి వారందరూ కూడాను నిత్య జీవాన్ని చేపట్టబోతున్నారు ఈరోజు నా వాక్యం వింటున్న నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఏ వ్యక్తి కూడాను వెనుకున్న జీవితాన్ని ఎవరైతే వారు లక్ష్యం చేస్తారో వారి జీవితంలో వారు ముందుకు సాగలేరు యేసు ప్రభు వారు లూకాసు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయము అరవై రెండవ వచనము యేసు నాగటి మీద చేయిపెట్టి వెనక తట్టు చూచువాడు ఎవడును దేవుని రాజ్యమునకు పాత్రుడు కాడని వారితో చెప్పాను నాగటి మీద చేయిపెట్టి వెనక తట్టు చూచువాడు ఎవడును దేవుని రాజ్యమునకు హీఈస్ నాట్ వర్ది టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హ్యావెన్ పరలోక రాజ్యమునకు పాత్రుడు కాడని వానితో చెప్పాడు యేసు ప్రభు సత్యాన్ని చెప్పే దేవుడు ఆయన ఎప్పుడు మనుషులను మభ్యపరచలేదు మోసపుచ్చలేదు పై పై మెరుగులను చూసి వాళ్ళని ఆయన ఏదో గొప్పగా చెప్పలేదు కానీ వారిని ప్రేమించాడు అని బైబుల్ చెప్తా ఉంది యేసు ప్రభును నీవు కావాలి అని అనుకుంటే ఆ పరలోక రాజ్యం నిత్య జీవం చేపట్టాలి అనుకుంటే ఆ ప్రభు చెబుతున్నాడు నాగటి మీద చేయి వేసి వెనక తట్టు చూసేటువంటి వాడు నా రాజ్యానికి పోతుడు కాడు అన్నాడండి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం హృదయంలోనికి స్వీకరించాలి దానికి ఏవో కొన్ని కల్పనా కథలు కలిపి ఏదో మనకిష్టమైనట్లుగా దాన్ని అన్వయించుకొని ఈ లోకంలో ఒక అర్థం లేనటువంటి జీవితాన్ని జీవించి చివరికి నిత్యత్వాన్ని పోగొట్టుకొని నిత్య జీవాన్ని పోగొట్టుకోవటం ఎంతో దుర్భరమైన విషయం ఈ దినాల్లో అనేక మంది సత్యమునకు చెవులు ఇవ్వక కల్పనా కథల వైపు వారు మనస్సునిస్తున్నారు అని అని అంచె దినాల్లో ఇలాంటి విషయాలు బాగా జరుగుతాయని బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉంది యేసు ప్రభు సత్యాన్ని చెప్పాడు మనుషులను పరలోక రాజ్యం వైపు ఆయన తన దృష్టిని కేంద్రీకరించడం కోసం వారి యొక్క ఆత్మల రక్షణ కొరకు మారు మనసు కోసం ఆయన చేయిన ప్రయత్నం లేదని చివరికి ఆయన సులువు మీద ఆయన పెట్టి ఆయనను దూషించి ద్వేషించి నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే దిగిరా మేము నీ ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతామని అని చెప్పినా సరే ఆయన ఓర్పుతో సహనంతో మానవుల యొక్క రక్షణార్థమై ఆ సులువు మీద తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడు తన రక్తాన్ని చిందించాడు ఎంత ఓర్పు సహనమో చూడండి నిన్ను నన్ను మనల్ని అందరినీ రక్షించడానికి ఆ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశాన్ని కలిగించడం కొరకు ఆయన ఇంతగా శ్రమపడ్డాడు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ముందుకు సాగుతూ మరలా నువ్వు వెనకకు చూసినట్లయితే ముందుకు సాగవు లోకం వైపు చూసినా ఈ లోకంలో ఉన్న ఏ విషయాలు నీ జీవితాన్ని ఆపివేసినా సరే నీ పరుగు ఆగిపోతుంది అనేటువంటి ఒక హెచ్చరికను మనం ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు జారీ చేస్తున్నాడు ఇది కేవలం ఫిలిప్పి సంఘానికి మాత్రమే కాదండి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి ఈ దినాల్లో జీవిస్తున్నటువంటి మానవులందరికీ యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారికి విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారికి ఒక పిలుపు మీరు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచితేనే ఆ నిత్య రాజ్యం విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారికి ఈ పరుగులు ముందుకు సాగాలి అని అని ఇహలోక సంబంధమైన ఏ విషయాలు మిమ్మల్ని ఆధ్యాత్మికంగా వెనకంజి వేయటానికి అవి ప్రభావితం చేయకూడదు అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైన సత్యాన్ని ఇక్కడ మనం పౌలు భక్తుల ద్వారా వింటూ ఉన్నాం అలా పరిగెత్తినటువంటి వారికి ఏమి దొరుకుతుంది అంటే పద్నాలుగో వచనంలో క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానము నాకు దొరుకుతుంది వాట్ ఎ గ్రేట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాడు ఈ రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలోనికి ప్రవేశించిన దైవ జనాంగమ మీ పరుగు క్రీస్తు కొరకైనా మీ పరుగు విలువైనటువంటి వాడబారనటువంటి మనుషులు మరలా తీసుకోలేనటువంటిది ఏమండి దేవుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ ఉన్నతమైన బహుమానమైనా అలా అయితే నీవు ముందుకు పరిగెత్తకుండా నిన్ను ఆపుతున్నటువంటి నీ స్పీడును ఆపుతున్నటువంటి విషయాలపై నీవు శ్రద్ధ ఉంచాలి నీవు క్రీస్తునకు నీ జీవితాన్ని అప్పగించుకోవాలి ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తాడు దయచేసి కళ్ళు మూసుకునండి మీ కొరకు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను ప్రియ యేసు ప్రభు ఎవరైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి ఆధ్యాత్మికంగా నేను ముందుకు సాగలేకపోతున్నాను వెనక జరిగిన సంఘటనలే నా జీవితాన్ని దుఃఖంగా మారుస్తున్నాయని ఎవరైతే పరితపిస్తున్నారో అట్టి వారి మీద నీ కృపను 
నీ జాలిని మీ దయను వర్షింపచేయండి తండ్రి ఎవరు ఈ లోకంలో దుఃఖముగా జీవించటం నీకు ఇష్టము లేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంతోషంగా సమాధానంగా జీవించాలని ప్రతి ఒక్కరు నీ చేత ఆశీర్వదించబడాలని అని మీరు కోరుతున్నారు ఈ నూతన సంవత్సరంలోనికి ప్రవేశించిన ప్రతి బిడ్డ జీవితం ఆధ్యాత్మికంగాను ఈ లోక సంబంధంగాను ఫలించేవారిగా ఆదర్శకరమైన జీవితాన్ని జీవించేవారిగా నీ అందు విశ్వాసముంచి ముందుకు సాగేవారిగా సహాయం చేయమని క్రీస్తు యేసు పుణ్యనామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె మీకందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియచేయచున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు జూన్ పదిహేను గుంటూరు పట్టణంలోని నెహ్రూ నగర్ నాలుగవ లైన్ ఒక ఇంటిలో ప్రారంభమైనది ఈ పరిచర్య ఐదుగురు వ్యక్తులతో సువార్తను పంచుకుంటూ దైవ సేవకులు సాల్మన్ రెడ్డి గారు ప్రయాసపడుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు పరిచర్యను క్రమక్రమముగా ఆశీర్వదిస్తూ నెహ్రూ నగర్ ఏడవ లైన్లోని ఆక్స్ఫర్డ్ పబ్లిక్ స్కూల్కు మార్చబడినది తదుపరి ఏడవ లైన్లోని ఒక గృహముపై షెడ్లో ఈ యొక్క ఆరాధన కొనసాగినది కొంతమంది అన్యజనులు రక్షణ పొంది సంఘములో చేర్చబడి నెహ్రూ నగర్ గుంటూరు పట్టణంలో విగ్రహారాధనతోనూ అనేక గొడవలతో నిండిన ప్రాంతమై ఉన్నది దేవుడు తన దాసునికిచ్చిన దర్శనమును బట్టి నెహ్రూ నగర్లోనే హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ స్థాపించుటకు సంఘ పరిచర్య ద్వారా ఆల్ ఇండియా పరిచర్యను కూడా ప్రారంభించను భారతదేశంలోని బొంబాయి ఢిల్లీ పూరి ఒరిస్సాలోని కటక్ సంబల్పూర్ మరియు అనేక ప్రాంతములలో తిరిగి సువార్తను ప్రకటించుచు ఈ సంఘము ద్వారా ఒక మిషనరీ సేవగా చేశాను రెండు వేల తొమ్మిది కల్లా షెట్ తీసివేసి స్లాబ్లో పద్నాలుగో వార్షికోత్సవాన్ని జరిపించుకోవడానికి దేవుడు కృప చూపినాడు రెండు వేల పదిలో సంఘము అభివృద్ధి చెంది పదిహేనవ వార్షికోత్సవము మరియు గ్రాండ్ క్రిస్మస్ జరిగింది పదకొండవ సంవత్సరం దేవుడు తన దాసుడు సాల్మన్ రెడ్డి గారి ద్వారా సాల్మన్ ఇవాంజలికల్ మిషన్ను ప్రారంభించారు ఈ మిషన్ ద్వారా మరిన్ని కార్యక్రమాలను ప్రారంభించుటకు దేవుడు కృప చూపాడు నిరీక్షణ సమయం అనే టీవీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుట ద్వారా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరముగా దేవుడు చేసి ఉన్నాడు నేనే మార్గము నేనే సత్యమును నేనే జయము నా ద్వారా తప్ప ఎవడు తండ్రి వద్దకు రాలేడు అంటున్నాడు యేసు క్రీస్తు నేను ప్రేమిస్తున్నటువంటి దేవు ఏసు నేను నమ్ముకోవటం నీకు క్షేమం నీవు శాపం క్రింద మ్రగ్గిపోతూ ఉన్నావు లేకపోతే సైతాన్ని కాడి క్రింద నలిగిపోతూ ఉన్నావు ఆనందకరమైన నీ జీవితం అపవిత్రంగా ఉందని చెప్పి నా జీవితం యొక్క ఎన్నటికి మారదని నా హృదయం ఎన్నటికి మారదు ఎవరు నా జీవితాన్ని మార్చలేరని చెప్పి ఒక నిరాశకు తావిచ్చి కృంగిపోయి ఉన్నావా లేదు నా ప్రియ సాహోదరుడు ఇప్పుడే నీ జీవితాన్ని యేసు క్రీస్తుగా అప్పగించుకున్నట్లయితే ఇప్పుడే నీ జీవితంలో ఆయన ఒక కార్యాన్ని చేస్తాను నిరీక్షణ కిరణం ద్విమాస పత్రిక అనేక కుటుంబాలకు ఆశీర్వాదకరముగా ఉన్నది మరియు సాహిత్య పరిచర్యను ప్రారంభించి దైవజనులు స్వయంగా రచించిన పుస్తకములను ఎంతో మందికి దీవెనకరముగా ప్రభువు చేసి ఉన్నాడు అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై రెండు పదిహేను ప్రకారము నీవు కన్నవాటిని విన్నవాటిని గూర్చి సకల జనుల ఎదుట నీవు నాకు సాక్షివై ఉందువు అనే వాగ్దానమిచ్చిన దేవుడు దైవజనుల సాల్మన్ రెడ్డి గారిని అనేక స్థలములలో సువార్త కూటాలలో వాక్యమును బోధించుటకు రక్షణ సాక్ష్యమును పంచుకునటకు ప్రభు సహాయము చేశాడు రెండు వేల పద్నాలుగు నాటికి 
దేవుడు ఈ పరిచర్యను ఆశీర్వదించి అనేక మంది క్రొత్త కుటుంబాలను సంఘములో చేర్చను రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో పరవశమే అనే గ్రాండ్ క్రిస్మస్ను జరిపించుకొనుటకు దేవుడు సహాయము చేశను ఏ మానవ శక్తితో గాని అత్యధిక ధనవంతులతో గాని విదేశీ సంస్థల సహకారంతో కాక కేవలము విశ్వాసముతోనే దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానములతో కొనసాగుచున్నది నేడు వార్షికోత్సవము జరుపుకుంటున్న హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ సంఘ సభ్యులైన మనమందరము ఆ దేవుని స్థుతించుదాము ఈ పరిచర్య కొరకు ప్రార్థించండి పాల్గొనండి మేలులను పొందుకొనండి సమస్త మహిమ ఆయనకే చెల్లును మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితములను బలపరచుటకు ఎదుగుదలకు దైవజన్లు స్వయంగా రచించిన వివిధ పుస్తకములు మరియు వివిధ అంశముల మీద ఇవ్వబడిన వర్తమానముల డీవీడీల కొరకు అలాగే నా నిరీక్షణ నా ప్రియ ఏసయ్య అనే ఆత్మీయ సంగీత ఆల్బమ్స్ కొరకు వెంటనే మాకు కాల్ చేయండి మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ ఒంటరితనముతో ఓదార్పు లేక ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడే వారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మనగుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నందు జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మను ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు దైవజన్లు సోల్మన్ రెడ్డి గారు వాక్యమును అందించి మీ అన్ని అవసరతల కొరకు ప్రార్థిస్తారు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడవ లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో మరియు మా ఉదయకాలపు ఆరాధన ఆర్టీసీ కాలనీలోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నందు ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును అడ్రస్ ఆర్టీసీ కాలనీ ఒకటో లైన్ గుంటూరు మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అందరూ ఆహ్వానితులే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక ఆమెను